அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்று பார்க்க இருப்பது திருக்குறள் அந்த திருக்குறளின் விளக்கம் மற்றும் அதை தழுவிய ஒரு சிறிய கதை அதிகாரம் கடவுள் வாழ்த்து குரல் நான்கு வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தாருக்கு யாண்டும் இடும்பை இல விளக்கம் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத இறைவனை என்றென்றும் வேண்டுவோருக்கு இவ்வுலகில் என்றும் துன்பம் வருவதில்லை நாம் இன்னைக்கு பிரகலாதனுடைய கதையை தாங்க பார்க்க போகிறோம் கண்டிப்பாக இவர் கதையை பற்றி உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்குங்க தெரியாதவங்க இப்போ நான் சொல்கிறேன் கேளுங்க இவர் வந்து கொடிய அரக்கனாகிய இரணியோ கசுவுக்கும் கயத்துவுக்கும் தாங்க மகனாய் பிறந்தார் இவர் கயத்துவோட வயத்தில் இருக்கும் போதே நம்ம நாரதர் முனிவர் அவருடைய நாரதர் வரைய ஆரம்பிச்சிட்டாருங்க இவர் கயத்துவோட வயத்தில் இருக்கும் போது நாரத முனிவர் என்ன பண்ணார்னா விஷ்ணு பகவான் தான் கிரேட்டு விஷ்ணு பகவான் தான் இந்த ஈரேல் உலகத்துக்கும் கடவுள் அப்புறம் அவருடைய அவதாரங்களை பற்றி போதிச்சு விட்டாருங்க அதனால இவர் பிறந்த உடனே இவரோட ம இவருடைய வாழ்க்கையை வந்து விஷ்ணு பகவானுக்கே சமர்ப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வாழ ஆரம்பிச்சிட்டாருங்க அப்படி இருக்க சமயத்துல இரணிய கசுவு அவங்க அப்பா வந்து என்னதான் கும்பிடணும் என்னதான் நீ கடவுளா நினைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாருங்க அதுக்கு பிரகலாதன் இல்ல இல்ல விஷ்ணு பகவான் தான் என்னோட கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிடுவாருங்க உடனே இரணிய கசுவுக்கு ரொம்ப கடுப்பாயிடுவாருங்க இன்னும் இந்த பையன் எப்படி சொல்றான் அப்படின்னு சொல்லி ஏன் அவர் வந்து அவரை கும்பிடணும் நான் தான் கடவுள் அப்படின்னு சொல்றாருனா அவர் வந்து பிரம்மர்கிட்ட ஒரு வரம் வாங்கியிருப்பாருங்க என்ன வரம் தெரியுமாங்க அது நான் காலையிலும் சாவக்கூடாது இரவிலும் சாவக்கூடாது வீட்டுக்குள்ளேயும் சாவக்கூடாது வீட்டுக்கு வெளியும் சாவக்கூடாது மனிதர்களுக்கிட்டையும் சாவக்கூடாது விலங்கு கையிலையும் சாவக்கூடாது எந்த விதமான உலோகங்கள் மூ யூஸ் பண்ணியும் சாவக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வரம் வாங்கியிருப்பாருங்க அது மட்டும் இல்லைங்க இப்ப இருக்கக்கூடிய எல்லாரையும் எல்லாரையும் அழிக்கக்கூடிய சக்தி எனக்கு வேணும் அப்படின்னு ஒரு வாரம் வாங்கியிருப்பாருங்க அதனால அந் அந்த காலகட்டத்துல இவர் ஈரேல உலகத்துக்கும் இவர் தாங்க மன்னரா இருந்தாரு மன்னரா இருக்கிறது மட்டும் இல்லைங்க எல்லா மக்களையும் இவரதான் கும்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரையும் பயங்கரமா குடும்பப்படுத்திட்டு இருந்தாருங்க அதனாலதான் இவர் வந்து அவருடைய பையனை என்னதான் நீ கும்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி வற்புறுத்திட்டு இருப்பாருங்க ஆனா பிரகலாதன் ஒரு போதும் அதை சம்மதிக்கிறது இல்லைங்க அதனால இவர் கடுப்பானவர் இவன் வந்து என கும்பிடலன்னா நீ வந் உன்ன நான் அழிச்சிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாருங்க அப்பையும் இவர் கவலைப்பட மாட்டாருங்க அப்ப ஒரு சமயம் என்ன பண்ணுவாருனா இவன் சொல்ற பேச்சே கேட்க மாட்டேங்கிறான் அதனால நம்ம இவனை மலை மேலல இருந்து தள்ளி விட்டுடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாருங்க மலை மேலையில இருந்து தள்ளி விடுவாங்க இவர் கீழே விழுந்தும் இவர் சாக மாட்டாருங்க அப்புறம் வீட்டுக்கு நடுவுல இவரை தீ வச்சு கொல்லு கொளுத்த ட்ரை பண்ணுவாருங்க அதுலயும் பிரகலாதன் பொழைச்சு பாருங்க அப்புறம் நிறைய விஷயங்கள இவரும் ட்ரை பண்ணி பார்ப்பாரு ஆனா எல்லாத்துலயும் இரணிய கசுக்கு தோல்வியதாங்க சந்திப்பாரு அப்ப ரொம்ப கடுப்பானவரு என்ன பண்ணுவாருனா ஓம் பக் உன்னுடைய கடவுள் எங்கெல்லாம் இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்கவும் இவர் சொல்லுவாரு அதன் என்ன சொல்லுவாருனா அவரு தூணிலையும் இருப்பாரு துரும்புலியும் இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லுவாருங்க உடனே இந்த தூண்ல இருப்பாரா அப்படின்னு இரணிய கசு கேட்டு அவரு ஒரு தூணை உடைச்சிருவாருங்க அந்த தூண்ல இருந்து நம்ம விஷ்ணு பகவான் நரசிம்ம அவதாரத்துல வருவாருங்க அவர் வந்து இரணிய கசுங்க வீட்டோட வாசப்படியில அவரோட மடியில வச்சு கொல்ல போவாருங்க அப்ப என்ன சொல்லுவாருனா இப்ப காலையிலும் இல்ல ஈரவும் இல்ல வீட்டுக்குள்ளேயும் நம்ம இல்ல வீட்டுக்கு வெளியும் நம்ம இல்ல நான் மனிதனும் இல்ல விலங்கும் இல்ல என் கையில எந்த விதமான உலோகமும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அவரோட கையால அவரோட கொடலை கொடலை உருவி அவர் சாவடிச்சிருவாருங்க இதுல இருந்து இவங்களுக்கு என்ன தெரியுது பிரகலாதனுக்கு எவ்வளோ துன்பம் வந்த போதும் விஷ்ணு பகவான் வந்து காப்பாத்தினாருங்க அதே மாதிரி நீங்க எவ்வளோ துன்ப துன்பத்துல இருந்தாலும் கண்டிப்பா கடவுள் காப்பாத்துவாரு அப்படின்னு சொல்லி திருவள்ளுவர் என்ன சொல்றாருனா நீங்க என்னென்னைக்கும் இறைவனை மனசார கும்பிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்ப துன்பம் வந்தாலும் இறைவன் வந்து உங்களை காப்பாத்துவாருங்க ஓகே இது நம்ம இப்ப எப்படி பண்ணணும்னா உங்களுக்கு பிடிச்ச உருவத்தை நீங்க வரைஞ்சி இல்லைன்னா புக்கில் வந்து வெட்டி அதை வந்து இது மாதிரி ஒரு குச்சி குச்சியில நீங்க ஒட்டி நீங்க சுவாரஸ்யமா உங்க குழந்தைங்களுக்கு நிறைய கதைகளை சொல்லாங்க 
உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க தேங்க்யூ ஃபார்